A Lufthansa Technika világ egyik legnagyobb repülőgép szerelő vállalata, 750 nemzetközi partnerrel, meg egy csomó bázissal a világ körül. Egyébként Magyarországon, Budapesten is ott vannak, ott kisebb gépeket fogadnak. Itt viszont Frankfurtban a legnagyobbat, konkrétan az A380-as, ami ugye nagyobb lett minden más utasszállítónál, de nem csak nagyobb lett, hanem magasabb is, ezért kellett neki teljesen új csarnokot építeni. Tehát, hogyha máshova visznek egy ilyen gépet, ott egész egyszerűen be se fél a szelelő csarnokba. Ide viszont simán be tudják tolni ezeket a gépeket, ugye, és összesen négy focipályányi területen vagyunk, de nem is ez az igazán érdekes, hanem a 27 méteres belmagasság, ami már pariban van egy 10 emeletes lakótelepi ház magasságával, és ugye azt is látjuk, hogy nincsen bent egyetlen alátámasztó oszlop sem érthető okokból. És vegyük gyorsan végig, hogy mi mindent csinálnak ideben. Üzembe helyezik a gépet, javítják, elvégzik a kötelező szervizt, alkatrészt cserélnek, módosítanak rajta kívülről, módosítanak rajta belülről. Kb. ennyi. Nagyon komoly munka folyik itt, és ennek megfelelően jó kis a fizetések. 50 ezer dollártól, tehát olyan 14 millió forintól indulnak a fizuk, amik aztán gyorsan mennek felfelé, hát függően attól, hogy az ember mekkora felelősséget vállal. És hát amikor a, az a felelősség arról szól, hogy egy ilyen gép nyugodtan felszáll több száz utassal a fedélzetén, hát akkor az elég nagy felelősség. A gépből most kilóg egy csomó minden, itt is, meg ott hátrébb is, és ezek nagyrészt arra szolgálnak, hogy csökkentsék a zajt, mert most is megy egy csomó berendezés, ami állati zajos, és akkor ide csatlakoztatnak mindenféle ilyen hangtompítókat, hogy egyáltalán lehessen dolgozni. Hogy megkérdeztük, hogy mit csinálnak, és hát öh, szóval hogy az a helyzet, hogy leráztak minket. Mert hülyének hogy... néztek igen, minket, tehát, hogy... Egyébként igen, tehát hogy annyira komplikált lenne elmagyarázni, hogy mit csinálnak a ajtó, mivel hogy inkább neki is látnak, és megtartják maguknak ezt az információt. Viszont azt elmondták nekünk, hogy körülbelül 1600 ciklusonként, ami körülbelül 16 ezer repülőtórának felel meg, szóval olyan 3-4 évenként ezeket a hajtóműveket kiszerelik a repülőgépből. Addig is persze karban tartják. Be, persze karban tartják, de olyankor ki is szerelik, és elküldik a gyártónak, aki ebben az esetben a Rolls-Royce, aki aztán mindenféle munkákat elvégez rajta, felújítja a hajtóművet, majd utána visszaküldi a feladónak, hogy ezt beépíthesse a repülőgépbe. És ez a dolog ismétlődik néhány évente, ugye? Tehát mindig, amikor már eleget használták, kiszedik, visszaküldik, és hát tulajdonképpen teljesen kicserélődik a hajtómű a végén, semmi nem marad az eredeti alkatrészekből, mert... mert Akár az emberi cserélődik. test. Hét évenként tudod, lecserélődnek a... Ez nem, ez nincsen, de olyan jól legyen. hangzik, hogy hét évenként lecserélődnek a sejtjeink, és a végén már nem ugyanazok az emberek voltunk, akik egykor vagyunk. Na, mit csinál ez a fickó? Hát most kinyitja a csomagtérajtót, ahol azt nem ibe mehetünk. Aha. Utána ő fölmegy a pilóta fülkébe, és ott valami titkos átjárót megnyit. De ezt gondoltad, hogy ez így fog kinyílni? Nem. Hogy egy kart meghúzol, és nem egy gombot nyomsz Igen, meg. igen, És igen, kipattannak valami. azok a kis karmocskák, amik a helyét tartják az ajtó őrület. Na igen. És egy komplet szint van itt az aljában. És mit fog kinyitni? Szóval, hogy ő fölmegy a pilóta fülkébe, és kinyit valami átjárót a kettő között. Van egy titkos lejáró a pilóta fülkébe. Ezek szerint, a... de nem tudom, hogy minek, hogy a csomagolni vagy pakolni támad kedve a pilótának, hogy lemászhasson a... Nem. Hogy meg tudja dézsmálni a rakományt. Fel tudok egyenesedni. Na, és itt jön ki a kettőn közti méretbeli különbség, hogy én már nem. Nem. De lehet, hogy csak a hajam miatt. Ja, úgy könnyű, ha valakinek van a haja. haja. Megszokták néha emelni az egész gépet, és azt ilyeneket csinálják, mert ugye amikor tesztelni akarják a futóművet, azt ugye nem lehet másképp, mint hogy meg kell emelni hozzá, mert nem tudja behajtani a saját futóművét maga alá. Kicsit meg kell bontani a szerkezetet, és akkor lehet hozzáférni ahhoz a helyhez, ami, ezt, ami megkapja azt az alátámasztást. Ebből már nem jövök ki jól. Na mindegy. Szóval értik, tehát Igen. hogy valahova oda kell dugni, és hát az most el van rejtve. De annyira el van rejtve, hogy még a szerelő sem tudta hirtelenében, hogy mit kéne leszerelnie róla. Igen. Nem tudjuk mi ez azért, azt tegyük hozzá. Ne, a nem az, de hogy miért, a, mi az, amit letompít. A hangot. Úristen! Nem nagyon tágas, viszont nagyon izgalmas. Egész be lehet mászni a gép orrába. Gyere, Robi, gyere, be tudsz jönni? Itt még van egy kis hely, tehát itt néhány ember simán elfér, hogyha nagyon összehúzza magát. A lényeg, hogy itt vannak a kompjúterek iszonyatos mennyiségben, mármint, hogy nem csak itt, hanem ahol az előbb álltam, ott is. És állati meleg van, mert ugye a kompjúterek hőt termelnek, persze. Van egy 
hűtőberendezés, amit hűti ezt a részt, de attól még nagyon meleg van az embernek. De hát nem az embernek kell itt lenni, hanem a kompjútereknek. Es gibt uh, viele Bauteile, oder die meisten Bauteile natürlich, uh, die zum Fliegen nötig sind, die dürfen auch nicht kaputt sein, aber Systeme sind natürlich redundant ausgelegt. Das heißt, man hat in einem System nicht nur zwei Computer oder drei. Wenn mal ein Computer oder ein Kanal eines Computers ausfällt, dann darf man in Absprache mit dem, mit dem einen Behördendokument solch eine Beanstandung zurückstellen und auch fliegen. Okay, muss Ben also Mike Bravo. A München nevű. Igen, a második 380-as a Lufthansa kötelékében. Így van. Szóval ide érkezik a, egy újabb Airbus, és akkor majd ahhoz itt vannak mindenféle alkatrészek. És egy nagyon megható történetet szeretnék megosztani a nézőkkel, szóval amikor elkezdtük nézegetni ezt a gépet, akkor ismertem fel, hogy én ezzel már repültem akkor, amikor megérkezett a lufthansa néhány évvel ezelőtt, és óriási ünnepséget rendezett a légitársaság ennek örömére, még repkedtünk is egyet, azt hiszem, hogy Salzburgig és vissza, szóval egy ilyen kis kört tettünk. És ugye, mivel Münchennek nevezik, a Müncheni hangárban mutatták ezt be a nézőknek meg a sajtónak, viszont ott nincs ugyanekkor a hangár, ami azt jelenti, hogy a gép a saját ünnepségére nem tudott egy az egyben beállni, hanem a farka az kilógott, és láthatóan magasabb is volt, mint a hangárnak a teteje. Hát ezt a megható történetet szerettem volna. És erre nagyon jól rá lehet kötni, hogy ugye mi van akkor, hogyha nem itt van a gép. És mégis történik vele valami. Egy Nagyon érdekel, van, hogy mit akarsz ebből kihozni. Ha itt elnézel a Boeing hasa alatt, ott van egy nagy vörös láda, és az arra való, hogyha egy airbus konkrétan az Airbus hajtóművével történik valami, nem itt. Tehát már nem lehet idehozni, megjavítani, hanem mondjuk, mit tudom én, Amerikában ragad a repülő, akkor ott az a, az a vörös láda, illetve hát inkább konténer, az tele van szerszámokkal, azokkal a szerszámokkal, amik ahhoz kellenek, hogy egy hajtóművet bárhol ki lehessen cserélni. Itt bent látunk egy csomó egyforma dobozt, és ez azért van, mert ezt az Airbus már úgy tervezték, hogy egy csomó rendszere az ilyen csereszabatos legyen. Tehát ezek a dobozok tényleg egyformák belül is, tehát hogy ezek mind külön komputerek, és különböző rendszereket irányítanak. Én nem tudom melyik melyiket, de itt vannak alattuk ilyen mindenféle kód, kódok, amikkel jelölik, a, hogy melyik miért felel. Az egyiknél látunk egy G betűt, mint gear, tehát az a futóművért felel, vagy az A, az meg az air condition, tehát a légkondicionálásért. És hogyha bármelyik hardware-rel valami gond van, akkor egyszerűen egyszer csak kiveszik ezt a dobozt, és nyilván van egy csomó raktáron, beteszik a helyére az újat. Nem kell valami egyedit újra legyártani, hanem ezek tök egyformák. És mi a leges legmenőbb szerkezet az egész hangárban? Mert nem ez, hanem az, ami ott van fent, az a nagy piros doboz, ami gyakorlatilag egy automata, robotikusan vezérelt oltószerkezet, hogyha bármi tűzüt neki a hangárban, akkor ez a szerkezet érzékeli, és óriási nyomással elkezdi kinyomni magából a vizet, méghozzá úgy, hogy ő maga találja meg a tűznek a forrását, és saját magától oltja azt el. És hogy hívják ezt a tűzoltó ég? Hogy? Monitor, emlékszel? Hiszen tesztel, teszteltünk már tűzoltóautót, ugyanilyen van a, mondjuk a reptéri tűzoltónak is a tetején. Nem ekkora. Nem ekkora. Nagyon messze van, csak azért tűnik akkor elnak. Nem ez mekkora, de az is egy ugyanilyen monitor. És mondta a szerelőcsarnoknak a vezetője, hogy még nem látták működés közben, de nem is akarják. És hogy félnek tőle egy kicsit. Meg hát érted, ott van egy robot. Egész a figyelték, és bármikor úgy dönthet, hogy elpusztít. Te égsz. Ja, igen. Mondasz valami kínos poént, ahogy mi szoktunk, aztán bekapcsol és elold. Vagy leolt. Érted? Leolt! Oh! Hú, de szar volt. Az. A levegőt újrahasznosítják a gépen. Körülbelül a teljes benti levegőnek a fele az ilyen újrahasznosított levegő. Jön be persze friss, friss levegő kintről a hajtóművek felől, de a benti levegőt is cirkulálják. És ez az a nagy doboz itt mellettünk. Itt keveredik össze a régi és az új levegő, és aztán megy vissza az utas térbe. Natürlich finden wir immer wieder Teile, die die, die zum Beispiel Handys, Smartphones, die die Passagiere hinterlassen. Noch vor kurzem haben wir ein Smartphone unter einem Sitz gefunden. Wir fanden mal auch ein Handy im Sitz. Das war, meine ich, ein Business Class Sitz und war in der Mechanik praktisch drin. Kann das Handy nicht weit wegfallen. Wann ist das Alter? Das Alter ist voll leicht, Jutni, ja? Hova? Pilotafunkét. Lesz oda közvelem. Ja, ez az, amin keresztül lejön Dézsmáni a pilóta. Így van. Na, tudod. Akkor már azt is tudod, hogy ez mire való. Dézsmára? Hova tűnt? Tél. Úristen! Konkrétan itt vagyunk a padlóján a pilóta fülkének. Én már a pilóta helyén ülök. Azt hittem, hogy valami titkos járatba fogunk bekerülni, és valahova az ajtón kívülre jutunk be. De hát érted, ez micsoda egy 
micsoda egy veszélyes lehetőség már bárkinek, aki elbújik a podgyász között, érted? Mert ezt az ajtót senki nem töri be, de hát ezt még én is felfeszítem. Úristen, ezt nem szabad elmondani a nézőinknek. Felejtsék el ezt a részt. Nem, ez nem igaz. Nem lehet bejutni a raktérből a pilóta fülkébe. Egyetlen eszköz, amit felismerek, az egy mikrofon. Uh, Ennyire értünk a repülőgépet. De ez nem ez igaz, mert a joystickot is nyilvánvalóan felismerem. Ja, igaz. Akkor lehet itt játszani, ez azt jelenti. Ne, de ez tényleg nagyon könnyű repülni. Ugye a, a bőinél ilyen vizé van, kormány, rendes kormányszerűség, és azt kell feszegetned. Igen. És ezzel a kis laza joystickkal emelik fel az adott pedig... esetben 500 tonnás repülőgépet. Itt vagyunk a gép órának a tetejében, a pilóta főke fölött, és itt van a repülőgép legfontosabb eszköze. Ez felel a szórakoztató rendszerekért, tehát minden egyes filmlejátszásért, meg játékért, mind ebben a dobozban van benne, innen vezérli a repülőgép az összes kis kijelző. Ez a mellette lévő doboz viszont sokkal fontosabb, bár tényleg fontosak a filmek, Igen. de hogy valami komoly baj van, akkor az emögött lévő berendezések osztják el, úgy a, az energiát a gépen belül, hogy a legfontosabb rendszereknek jusson. Szóval érted, én, én megdöbbenek, hogy igen. Persze a NASA-nál is látjuk, hogy, hogyha benézel az űrsiklóba, akkor az belül csupa kábel, meg ilyen, ilyen cseszlovák, érted? Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon házi készítésének tűnik az egész, és ilyen zacsiklógnak itt minden felemek, amikor... kábelek, és nem az, hogy minden tökéletesen le van burkolva, és minden elegáns, hanem pont, mint az ISS-en, hogy így ilyen Szírszar dolgok hát valójában ez a repülés. Mindaz, amit mi hiszünk a repülésről, az egy álca. Meg vagyunk vezetve. Ez, ez kérem a repülés technika. Ez az, ami képes felemelni 500 tonnát a levegőbe. Ha tetszett az extraktor, néz minket a Discovery-n, ahol kétszer hosszabb a műsor, kétszer több akcióval, és ahol kétszer jobban elrontunk mindent. A dupla részek premierje kedd este 10 és fél 11, ismétlés szombaton 13 órakor és vasárnap 11-kor. És iratkozzatok fel a YouTube csatornára is. Yeah!